Servus, grüßt euch auf meinem Kanal Die Spinnstube. Ich bin Ferina und wo ihr euch heute alles zeige, das erfahrt ihr jetzt. So, heute gibt es einmal ein Video als Abwechslung. Ähm, mal zu einem Thema, zum Thema Färben wieder, beziehungsweise zum Thema blauer Farbstoff gewinnen. Und zwar geht es da heute um die Pflanzen da. Ähm, das ist ein Färberknöterich, weil ich habe immer fälschlicherweise gemeint, ich hätte im Garten einen Färber weit. Aber das ist ein Färberknöterich, das sieht man auch an die rosa Blüten und an die schwertförmigen Blätter. Während der Färber weit eher wie so Kraut wächst und gelbe Blüten hat. Der Unterschied auch zwischen den zwei ist, dass der Färberknöterich aus Asien stammt und dementsprechend nicht winterhart ist. Das heißt, ähm, man muss den quasi jetzt ja entweder mit den Samen, also halt blühen lassen und mit den Samen neizieren oder mittels Stecklinge vermehren. Oder auf, wenn man gut oder viel Glück hat, dass man auf geeignete Art und Weise überwintert wird, zum Beispiel in einem Gewächshaus oder so. Ja, ähm, so schaut ja die Pflanzen eigentlich recht unscheinbar aus und wer sich jetzt mit dem noch nicht so genau beschäftigt hat, kann mir jetzt nicht so direkt vorstellen, dass für diese Pflanze blau färbt. Das, also wo man das erkennen kann, ist ähm, an die Blätter, wenn die äh, verletzt werden, wie jetzt zum Beispiel da, da habe ich zwei so Sachen gesammelt, Zeiten da, und dann sieht man das, dass sie halt die da so blau verfärben. Genau, also das ist ja ähm, die Vorstufe von dem Indigo Farbstoff, sagt man da so dazu, das heißt, ähm, diesen blauen Farbstoff, dass man den gewinnen kann, muss man den natürlich da irgendwie lösen und ähm, auf, dem, ja, halt auf Stoffwolle, ähm, was man halt fahren möchte, übertragen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten dafür. Und zwar entweder man macht es mit Direktfärben, das heißt also mit so der Salzmethode zum Beispiel, indem man frische Blätter eben da klein schneidet, ein bisschen Salz dazu gibt, das Ganze ein wenig knetet und die Flüssigkeit, die dann austritt, da soll man dann die Wolle oder das zu färbende ähm, Farbstück oder Färbegut ähm, da einkneten und dann färbt sich das blau. Und da so ähnlich funktioniert auch die Eismethode, die es da noch gibt, wo ich jetzt da noch recherchieren habe können. Beides hat aber den Nachteil, dass das Ganze nicht lichtecht ist. Also das heißt, die <lacht> Farben verblassen wieder mit der Zeit. Außer man tut die vielleicht ähm, mehrmals den Vorgang wiederholen, dass sie die Farbe verfestigt. So, jetzt wenn man sich natürlich die Mühe antut, jetzt haben wir gedacht, ich gehe auf Nummer sicher und probiere mal die Methode Küppe aus, also dass man sich da so eine sogenannte Küppe aussetzt. Und im ersten Schritt während dafür die, ähm, also bei mir ist jetzt der Färber knütterig, geerntet. Idealerweise, wenn man das richtig macht, also wenn man den richtig schneidet, kann man das auch zweimal im Jahr durchaus machen. Das gibt die Pflanzen her. Und ähm, wichtig ist auch dabei, dass man frische Blätter bei dieser Methode jetzt verwendet. Also keine verwelken. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand, der jetzt da zuschaut und das schon gemacht hat, hat oder eben besser gesagt weiß, wo diese Pflanzen wachsen und ähm, das auch ausprobieren möchte, dass soll ja die unbedingt in ein Eimer Wasser transportieren, damit, weil halt die Pflanzen da ziemlich schnell einen Kopf hängen lässt, wenn es ohne Wasser ist. Und das soll ja halt heute nicht passieren. Frische Blätter braucht man dafür. Wie gesagt, die werden geschnitten. Ich habe jetzt natürlich, weil jetzt schon Herbst ist, und wie gesagt, das auch keine winterharte Pflanze nicht ist, natürlich alles abgeerntet, was ich gerade habe. Da herunten ist das Ergebnis. Ähm, Blüten habe jetzt ich auch 
gelassen. Es werden nur die Blätter entfernt, also idealerweise. Und das Ganze wird dann in ein Gefäß, eine Do. Bei mir ist jetzt ein Eimer mit einem Fassungsvermögen von 20 Liter. Und da sieht man, also da ist jetzt einiges drin. Wie gesagt, das war jetzt alles, was ich gehabt habe am Fieber Knöterich. Ähm, so kleine Sachen wie jetzt das da, das kann man ruhig auch am Stängel lassen und mit dazu geben. Genau. Gerade die größeren Stängel, die sollten entfernt werden und natürlich auch keine verfaulten Blätter ein oder auch schauen, dass halt auch keine Viecher nicht drin sind, wie zum Beispiel Schnecken. Habe ich festgestellt, mengt den anscheinend ziemlich gern, waren auch sehr viel dran. Ja, ähm, genau. Das kommt jetzt da in den Eimer ein. Und im ersten Schritt folgt, oder damit man den blauen Farbstoff gewinnt, ist jetzt wichtig, die Blätter zu fermentieren. Das heißt, da kommt jetzt eine Flüssigkeit ein und die Blätter müssen dann auch unbedingt beschwert werden, damit die auch alle unter Wasser sind. Und dann wird gewartet. Im Sommer, wie man das macht, also wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, idealerweise kann man den zweimal ernten, also das Ganze zweimal auch machen, ähm, kann es dann ziemlich schnell gehen. Wenn man den, gerade, gerade wenn es vielleicht jetzt wie jetzt da ein schwarzer Eimer ist, den man dann in die Sonne stellt, also in die Sonne, wenn es dann aufscheint, dann kann das ziemlich schnell gehen. Und da muss man aufpassen, denn das Ganze soll natürlich nicht überfermentieren. Denn dann passiert es, erstens mal fängt es dann zum Stinger an, also es ein fauliger Geruch, das kriegt man dann gleich mit und dann färbt es auch nicht mehr blau, sondern eher grünlich. Genau, ich möchte aber unbedingt den blauen Farbstoff haben, das heißt, aufpassen, jetzt im Herbst, denke ich mal, wird das Ganze nicht so schnell gehen, aber ich wollte das halt erwähnt haben. Genau, also das Ganze mache ich jetzt, da kommt jetzt dann das Wasser rein ähm, und also nachdem man das auch gemacht hat, ist natürlich gut oder sinnvoll, wenn einem das gefällt, das Ganze, und man sein Färberknöterich nicht jetzt ja irgendwie kaufen möchte oder auch nicht lang suchen möchte, dann tut man die natürlich selber ziehen. Das heißt, ich hebe mir da ein paar Blüten auf, ähm, die ich dann mittels Samen nächstes Jahr neu aussehen werde. Und ähm, da im Gattel draußen, wo ich ihn abgeschnitten habe, das ist ja im Freien, da versuche ich es einmal, dass ich da jetzt eine dicke Schicht Rindenmulch drüber tue. Und dann werde ich das Ganze einmal ausprobieren, ob sie nicht der doch auf die Art und Weise auch überwintern lässt. Und die ganzen Stängel da, also das mache ich dann mit so Stecklingen, die schneide ich mir nur ein bisschen zu und die werde ich dann in mein Gewächshaus drin einpflanzen und schauen, wie das Ganze wird. Gut, okay, dann mache ich das jetzt einmal. Jetzt kommt da mal ein Wasser rein. So, bei mir schaut jetzt das Ganze so aus, ganz primitiv. Ähm, ich habe jetzt natürlich versucht, mit so einem ausrangierten Teller die Bladel nach unten zum Drucker und ein bisschen zum Beschweren. Wenn jetzt da ein paar aufsteigen, denke jetzt ich einmal, dass jetzt das nicht gleich so schlimm sein wird. Ich habe jetzt das Ganze in meinem Garage herin und ähm, insgesamt sind es jetzt 10 Liter Wasser, die da oben sind oder reingekommen sind und zwar ein Kreuzwasser. Wer jetzt natürlich nicht so viel Zeit hat und sagt, er ist da voll dahinter und schaut da ganz ähm, regelmäßig nach, vielleicht auch mehrmals am Tag, keine Ahnung, ähm, kann natürlich da auch warmes Wasser hernehmen, da geht es natürlich schneller. Ich habe jetzt mich für die langsame Variante entschieden, weil ich denke, dass ich dann ein bisschen mehr Kontrolle habe. Genau, das war es jetzt zu dem ersten Schritt. Und bei, sobald jetzt das fertig fermentiert hat, das heißt, ich muss jetzt warten, bis ich das Wasser in so ein Blau-Violett-Stich verfärbt und so zum Schimmern anfängt, ähm, dann geht es weiter. Genau, bis dahin, Servus und Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.